ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் யோஜனாவுடைய பார்ட் டூ வந்து இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் பார்ட் ஒன் முடிச்சிட்டேன் ஸோ பார்க்காதவங்க வந்து நீங்கள் அதை போயிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோடய ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸில் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை வந்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் இதுக்கு வாங்க ஸோ இந்த யோஜனாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி அதை பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு வித்தின் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த வீடியோ இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது மேஜராக ரெண்டு டாபிக்ஸ் தான் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் தட் இது யாருக்கெலாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி அண்ட் அதர் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாருக்குமே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது இல்லாமல் வந்து நான் டெய்லி வந்து ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸும் தமிழில் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதனால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதனால் நான் போடுற அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் அண்ட் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து மறக்காமல் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்ட் டூ போக போயிடலாம் ஸோ ரெண்டு டாபிக் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ அதில் மெயினாக ரயில்வேஸ் பற்றி உள்ளே இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டாபிக் அண்ட் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றியும் பேசியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டாபிக் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானும் இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏஐ டாப்பிக்கே பார்த்துடலாம் ஸோ அதில் யோஜனாவில் கொடுத்துருக்க ஹெடிங் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீப்பிங் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜிஎஸ்டின்னு சொன்ன மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டாப்பிக் கீழே அது வந்து நமக்கு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைன் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய சப் டாப்பிக்ஸ்லாம் என்னென்னு நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கு ஒன்லைனில் ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஏஐ ஸ்பேஸு அண்ட் டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் வேறு என்ன இப்போ ரீசண்டாக இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் லைக் ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸு அப்படின்னா என்ன இந்த மாதிரியான சில கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டிங்கான டாபிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி டாப்பிக்கோடைய இப்போ டெஃபினேஷன் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னா என்ன அண்ட் தென் ஆர்எஃப்ஐடின்னு என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஒரு லைனில் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா எபிலிட்டி ஆஃப் அ மெஷின் டு பர்ஃபார்ம் காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ மெஷின் வந்து நார்மலாக வந்து அது வந்து செய்யக்கூடிய வேலையிலேருந்து மீறி காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா மனுஷன் சுயமாக சிந்திச்சு செயல்படுவாங்க இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அது என்னென்னலாம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ரிசீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணும் ஸோ நார்மலாக அது வந்து டெசிஷன் வந்து மனுஷன் தான் வந்து இன்புட்டாக கொடுப்போம் ஸோ இனிமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுவே வந்து சுயமாக முடிவெடுக்க முடியும் க்ரியேட்டிவிட்டி ரீசனிங் அண்ட் இன்டராக்டிங் வித் தி என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுவே ஒரு முடிவு டிசைட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதா இதோடைய டெஃபனிஷன் ஹிஸ்டாரிக்கலாக எப்படி இது வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஆரிஜினேட் ஆனிச்சு அண்ட் தென் முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கொஷின் கேட்டாலே இவர் பேர் எழுதுங்க ஆலன் டியூரிங் அப்படிங்கிறவர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷினரி அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஒரு பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கே வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசப்பட ஆரம்பிச்சிது அண்ட் தென் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவனில் ஐபிஎம்ல டீப் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து செஸ் சாம்பியனாக இருந்த கேரி கேஸ்பரோவை டிஃபீட் பண்ணிடும் ஸோ அது ஒரு சாதனையாக பேசப்பட்டுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா இப்போ இது வந்து இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் பிக் டேட்டா டீப் லேர்னிங் அல்காரதம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டாபிக் வந்தாலே ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்கிறது முக்கியமாக வந்து அதிகமாக பேசக்கூடிய டாபிக் தான் இந்த பிக் டேட்டா ஸோ பிக் டேட்டாங்கிறப்ப நம்ம நாளுக்கு நாள் என்ன சொல்கிறாங்க டேட்டா இஸ் தி நியூ ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறா
அதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்ன இந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ்லாம் அப்படியே சிஸ்டம்லேயே பண்ணி நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரலாம் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதே மாதிரி டீப் லேர்னிங் அழுகாரு தான் அண்ட் தென் இப்போ வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி ஹியூமன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் தி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந்தியா எப்படி வந்து இதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இந்தியாவுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தில் யூஸ் ஆகும் ஹெல்த்தில் வந்து எப்படி ஏ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா டெலி மெடிசின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் அப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் டு ஸ்டூ பேஷண்ட் ரேஷோ கம்மியாக இருக்குது அப்போ டயக்னோசிஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கும் இ இயர்லியர் டயக் டயக்னோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய மக்களோட ஹெல்த்தை பாதுகாக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ரிமோட் ஏரியா ஸ்ட்ரைபல் ஏரியா தரலாம் பேட்டர்ன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அது வந்து சொல்யூஷன் தரும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேட்டலைட் இமேஜரி மூலமாக நம்ம வந்து கிராப் ஈல்டு எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் அடுத்த சீசன் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லும் போது என்ன மாதிரி கிராப்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிறதும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு நம்ம இன்புட்டாக தரலாம் லாஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு வந்து புதுசு புதுசான லேர்னிங் மாடியூல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் எப்படி இப்போ இருக்க ப்ரெசென்ட் எக்கோ சிஸ்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டடான டேர்ம்ஸ் வந்து பாருங்கள் டிஜிட்டல் இந்தியா நம்ம கொண்டு வரும் ஸோ டிஜிட்டல் இந்தியா மூலமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்டர்நெட் கொடுக்குறோம் அதுக்கோட ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அதாவது ரூரல் பீப்புள் அண்ட் டிஃபிகல்ட் அரைன் உள்ளவங்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் டிஜிட்டல் இந்தியாவுடைய க்ரக்ஸ் ஸோ இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி வித் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கொடுக்குறது இதெல்லாமே டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்குள்ளே வருது ரெண்டாவது மேக் இன் இந்தியா ஸோ இது வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து மேக் இன் இந்தியாங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து ஹார்ட்வேர் அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்கோ சிஸ்டம் வரணும் அப்படின்னா நம்மளே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தேவை ஸோ மேக் இன் இந்தியா ஸோ அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் வேணும் இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிசர்ச்சுக்கு நம்ம நிறைய லேப்ஸு அகாடமியா அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் செட் பண்ணியிருக்கோம் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் ஃபண்ட் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா நாட் ஓன்லி கவர்மெண்ட் மட்டும் கொடுக்குறது கிடையாது வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸுங்கிறப்ப நிறைய ப்ரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இதில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அடுத்து முக்கியமானது ஏஐஎம் ப்ரோக்ராம் அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக இனோவேஷன் மிஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை புதுசாக ஸ்டார்ட் அப்ஸோ அவங்க கொண்டு வர ஐடியாவை வந்து ஃபைனலாக வந்து ப்ராடக்டாக மாற்றி தரத்துக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுப்பாங்க இந்த இனோவேஷன் மிஷனில் ஸோ அதுதான் வந்து ஏஐஎம் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதெல்லாம் இந்தியாவில் இப்போ ஏ எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா அதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் உள்ள ஐடியாஸ் இதெல்லாம் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து லாங் டேர்மாக எதுவுமே நம்ம வச்சுல்ல எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீசஸ் பீசஸாக தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ லாங் டேர்ம் சஸ்டெயினபிள் கொலாபரேஷன் வந்து தேவை இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ்க்கு நடுவில் ஸோ இப்போ இங்கே பிளேயர்ஸ்னால் யாரோ சொல்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க எல்லாரையும் தான் நம்ம அதில் பிளேயர்ஸ் அப்படிங்க அப்போ ரிசர்ச்சர்ஸ் இவங்களாம் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோ இன்டெப்த் ரிசர்ச் நமக்கு கிடையாது அதுவும் முக்கியமாக ஏஐயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஒன்லி இன் ஃபியூ ஐஐடிஸில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஜாப் லாஸஸ் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்னோ ரெவல்யூஷன் வந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து நிறைய பேருக்கு ஜாப் லாஸ் இருந்ததோ அதே மாதிரி வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் இதோட வே ஃபார்வர்ட் இல்லை பாசிட்டிவ் என்னென்னா எப்படி கம்ப்யூட்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டெக்னாலஜியை நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் அதனால் வேலை வாய்ப்புகள் வளர்ந்துச்சோ அதே மாதிரி ஏ டெக்னாலஜியே நம்ம ஸ்கில் பண்ணோம் அந்த ரீஸ்கில் பீப
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேலஞ்சஸ் பாருங்கள் சேலஞ்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லோ பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் மாடர்னைசேஷன் டிராஃபிக் வந்து அதிகமாக இருக்குது பட் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடட் ஒன்லி டென் கே கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சைனாவை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின டைமுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி கே வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா டென் கே கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம்னா எரர்ஸ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பார்ட் ஆஃப் தி ரயில்வேஸ் பக்கத்துலேயும் இந்த ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க எம்ப்ளாயிஸ் கிட்டேருந்து பார்த்திங்கன்னா எரர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது தேர்ட் வந்து இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ ட்ராவல் வித்தவுட் டிக்கெட்ஸ் பெர் இயருக்கு ஃபைவ் க்ரோர் ருபீஸ் அளவுக்கு ரயில்வேஸ்க்கு லாஸ் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் வித்தவுட் டிக்கெட் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் ஃபோர்த் வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து புவருக்காக ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அந்த டிக்கெட் ப்ரைஸை பெருசாக ஏற்றுறதே இல்லை ஸோ அதனால் வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து ரயில்வே செக்டாருக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீட்டோட சார்ஜஸ் அதாவது பல்க் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இல்லையா ஸோ குட்ஸோட ரயில்வேஸ் அதோடைய சார்ஜ் அதிகமாக்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த மிஸ்மேட்ச் இருக்குது ஓகேவா ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி ஸோ இருக்கிறதுலே ரயில்வேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் செக்டார் டு கிவ் தி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அங்கே வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒர்க்கரோட யூனியன்ஸ்லாம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் டெசிஷன் டேக்கிங்கில் அவங்களுடைய ரோல் இருக்கிறதுனால எப்பயுமே டிலேவான டெசிஷன் டேக்கிங்காக இருக்குது அதுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா செவன்த் பே கமிஷன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிட்டையரீஸ் அந்த மாதிரி மக்களுக்கு கொடுக்கணுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இதனால் வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து அவங்க இன்னும் பே பண்ணாமல் இருக்கு ஒரு <laughs> 11th வந்து ப்ராப்ளம் ஆஃப் லேயிங் டபுள் லைன்ஸ் ஸோ சிங்கிள் லைன் இது பண்ணிட்டு டபுள் லைன் போடணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் முடியல டுவெல்த் இன்எடிக்குவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நேஷ்னல் டிரான்ஸ்போர்ட் பாலிசி கமிட்டி அண்ட் ரயில்வே ரிஃபார்ம்ஸ் கமிட்டிலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இன்னும் பத்தில் நமக்கு தேர்ட்டீன்த் பாயிண்ட் காம்படிஷன் த்ரூ ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குது அவங்க வந்து கம்பேரிட்டிவாக கம்மியான காசுக்கு பீப்புள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதோட காம்பீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப இவங்க வந்து காம்படிட்டிவ் எஜ் கொடுக்கணும் ஒர்க் <laughs> புதுசான வந்து ரோல் ஆன் ரோல் ஆஃப் சர்வீசஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டிஜிட்டல் பேமெண்ட் கொண்டு வரலாம் அண்ட் தென் கண்டனரைசேஷன் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரீட் பேஸ்கெட் ஃப்ரீட் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா பல்க் டிரான்ஸ்போர்ட் அதை வந்து கண்டனரைஸ் பண்ணணும் மாடர்னைஸ் பண்ணணுங்கிறதா அது நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ பாலிசி கைட்லைன் வந்து கொண்டு வரணும் ஸ்டேஷன் டு ஸ்டேஷன் அதே மாதிரி ஸ்டேஷன் டி ரீடெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பிவேத் தேவராய் கமிட்டி போட்டிருப்பாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ கமர்ஷியலாக டிஸ்பிளேஸ் வைக்கலாம் அதில் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடலாம் அது மூலமாக வந்து ரயில்வேஸ்க்கு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் அதோடய ஐடியா ஸோ பே பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் டிஜிட்டலாக வந்து ப்ளோட்ஸ் வச்சு அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கிற மாதிரி செய்கிறது ஒய்ஃபை ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மாடர்னைஸ் பண்ணணும் வேல் வேர்ல்ட் பேங்க் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியாவுடைய சேஃப்டிக்கு நிறைய கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ரயில் சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ட்ரெயின்ஸை வந்து நல்லா வந்து கலர்ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் அந்த மாதிரி ஷ வந்து பெயிண்ட் 
பிரைட் ஷர்ட்ஸ் கொடுக்க சொல்கிறாங்க ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் லெவல் கிராசிங்ஸையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டார்கெட்டாக வச்சுருக்கோம் சேது பாரதம் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா லெவல் கிராசிங் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறது ஒரு டார்கெட்டாக வச்சுருக்கோம் பை பில்டிங் பிரிட்ஜஸ் அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்ட் ரயில்வே சேஃப்டி ரெகுலேட்டர் இதுதான் கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட் ரயில்வே சேஃப்டி ரெகுலேட்டரை கொண்டு வர சொல்கிறாங்க வேர்ல்ட் பேங்க் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரெகுலேட்டர் வந்தாங்க அப்படின்னா ரயில்வே ச மூலமாக இயங்காமல் தனியாக வந்து அவங்க இதை பார்த்துக்குவாங்க இந்த வேலையை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு என்ன கமிட்டின்னா அனில் கக்கோத்கர் கமிட்டி ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கமிட்டி ஃபார் தி ரயில்வேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இவங்க நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் என்க்ரோச்மெண்ட் அண்ட் சபட்டேஜ் ஸோ சபட்டேஜ் அப்படிங்கிறப்ப மெயினாக வந்து இந்த ரயில்வே ரயில்வேஸ்க்கு பக்கத்தில் நிறைய நிலங்களை ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ராக் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி யாரும் வந்து ட்ராக்ஸை வந்து சபட்டேஜ்னால் அதை வந்து சேதப்படுத்தாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் அவர் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டை அதே மாதிரி சிக்னலிங் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் தி ரயில்வே செக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் எலிமினேஷன் ஆஃப் லெவல் கிராசிங் லெவல் கிராசிங்கை சுத்தமாக எலிமினேட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கிரிட்டிக்கல் சேஃப்டி ஏரியாஸில் வேக்கன்சிலாம் இருந்தால் சீக்கிரமாக ஃபில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவருடைய ரிப்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஸோ ஃப்யூச்சரில் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ரயில்வேக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணணும் அதான் வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இன் லிக்விடிட்டி கிரான்ச் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் எல்ஹ எல்ஹெச்பி கோச்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்தியாவில் இந்த மாதிரி கோச்சஸ் கிடையாது இது ஜெர்மனிலேருந்து வரக்கூடிய கோச்சஸ் இது வந்து இந்த பெட்டி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈவன் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி ரோல் ஆ ரோல் ஆகிறது ட்ரை பண்ணாலும் இது ரோல் ஆகாது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசென்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோச்சஸ் நம்மளே வந்து ஐசிஎஃப்பில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இது வந்து என்ன ஆகும்னா ஆக்சிடென்ட் தடம் புரண்டுச்சு அப்படின்னா அந்த கோச்சஸ் ரோல் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வி ஹாவ் டு மூவ் ஆன் டு எல்ஹெச்பி கோச்சஸ் அண்ட் தென் அல்ட்ரா சவுண்ட் பேஸ்டு ரயில் டெஸ்டிங் பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ ட்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராக் இருந்துச்சு இல்லை வந்து யாராவது வேணும்னே சபட்டேஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் வச்சு நம்ம டிடெக்ட் பண்ணாங்கன்னா இயர்லி இயராக ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் ரயில்வே ஆக்சிடென்ட்ஸை அண்ட் தென் மாடல் ஆஃப் ஜப்பான் ஜப்பானோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா ஷின் கான்சன் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ரயில்வே மாடல் டெக்னாலஜி இவங்க வந்து எந்த ஆக்சிடென்ட்ஸும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவ்வளோ இயர்ஸாக அண்ட் தென் பியூரோக்ராட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்றணும் ஓப்பனாகவும் அண்ட் இன்க்ளூசிவாகவும் மாற்றணும் சேஃப்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பீரியாடிக்காக அனலைஸ் பண்ணணும் என்வரான்மெண்ட் ஆங்கிலேருந்து பார்த்தோன்னா பயோ டாய்லெட்ஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இதில் வந்து இருக்குது ஒரு செக்டரில் இருக்குது ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் வேறு என்ன கமிட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அனில் கக்கோட்கர் இது விவேக் தேப்ராய் சாம் பித்ரோடா கமிட்டி ஆல்மோஸ்ட் சாம் பித்ரோடா கமிட்டி என்க்ரோச்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க விவேக் தேப்ராய் தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது இல்லாமல் யூனிஃபார்மாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் பெட்டர் சர்வீஸ் டெலிவரி மக்களுக்கு ப்ராப்பராக சர்வீஸ் டெலிவரி போகும் அதே மாதிரி டெசிஷன் மேக்கிங் பாஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதை டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் ரெண்டு டாபிக்ஸும் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா யூ ப்ளீஸ் கிவ் யூர் சப்போர்ட் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நம்மளுடைய இனிஷியேட்டிவ் இருக்கு இல்லையா இந்த யோஜனா இனிஷியேட்டிவ் பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஓகேவா தேங